にちはシェア畑ひもぎや三丁目菜園アドバイザーの千田です今日は玉ねぎ栽培の根張りの改善方法についてご紹介していきます関東でも気温が低下してきた頃ですがそろそろ玉ねぎの状況も気になります寒くなっていくにつれて栽培は休眠状態となっていきますが同時に寒さによって生育も悪くなっていきます原因としては根張りが悪いこともありますのでしっかりと根を張らして栽培していきたいところです今日は根張りが悪い場合の対策を紹介していきます最後に質問にも回答していきますので最後までご覧くださいそれでは行ってみましょうそれでは現在のこちらの畑の玉ねぎの状況をご紹介しますだいたい冬越しをするにあたっては玉ねぎのこの軸の部分が7、8ミリがいいとされていますご覧のようにこちらの畝の場合だいたい生育はいいようですがやはり中には一部細いままの玉ねぎが残っていますこのような芽はもしかしたら根張りが悪いのかもしれませんこちらはすでに軸が7、8ミリあって太く良い状態のものですこちらはしっかりと根張りがされているものと思われますこちらの苗をご覧くださいこちらはかなり軸が細いままの状態になっていますこちらは根張りが十分ではないと思われますこちらの苗は太さは十分ですが少し斜めになっており根張りの状況が心配です根張りが悪い場合には株元を触ってみると安定感を感じないことがありますまたグラグラとしてしまうことがあります葉がなんとなく元気がない状態で今後の強風や霜柱で芽が浮いてしまうこんなことが発生してしまう場合がありますので根張りの改善が必要となります葉の状況があまり元気がないような時は根張りの状況が良くないのかもしれません一つ目の対策をご紹介しますそれは鎮圧の見直しです植えた時の鎮圧不足というのが根張りを悪くしてしまっている要因かもしれませんグラグラしているあるいは斜めになっているまたなんとなく元気がないそういった苗は再度鎮圧をしてみましょうそれではやってみたいと思いますこちらの非常に細い元気のない苗こちらの苗の周りを鎮圧しておこうと思いますこのように手のひら全体で鎮圧をするようにしてみてくださいでは続きましてこちらの斜めになっている苗も鎮圧をして方向を直していきたいと思いますそれでは対策の2つ目ですお酢を散布してみるです過剰にかけすぎますと過失になってしまいますが根の発根を促すために葉や根に200倍に薄めたお酢をかけてみましょう少し薄めにかけて対策をしておきますそれでは酢水を作ってみたいと思いますまず水 500cc そしてこちらのお酢です一般的な穀物酢食用の穀物酢となりますこちらわずか 2.5cc ほどですのでおおよそキャップに半分ぐらいの量となりますできましたらこちらのスプレーに完成したい希釈酢を移して使っていきますこちらで完成ですではお酢を散布していきますあまりかけすぎてしまいますと加湿となりますのでさっと表面にかけていきますこのような形で全体に散布していきます対策の最後ですがもみ殻や藁などがあれば株元に巻いておきましょう防寒なども良くなり根張りも良くなりますそれでは質問コーナーですこちらの玉ねぎの動画についてコメントをいただきました有機化成肥料での追肥はいつやればいいでしょうか玉ねぎの種類は中奥手ですという質問をいただきました質問の中の有機化成肥料というのが判断しかねますが有機肥料と化成肥料の違いについて説明をしたいと思います有機肥料を与える場合は基本的には1回の追肥で結構ですなぜかと言いますと有機質の肥料はゆっくりと時間をかけて効くという特徴がありますもし2回に分けて与える場合には1回あたりの量を少なめに期間を空けて追肥をするようにしてください
続いて火星肥料ですが火星肥料は1月の中旬に追肥2回目は2月の中旬ごろに与えてください先ほどの話の続きになりますが火星肥料は直接お野菜に吸収されますので効き目が早い分持続性がその分を取りますえ詳しくはこちらの図をご覧ください化学肥料の場合はアンモニア分が直接お野菜に働きかけますが有機質肥料の場合には一度微生物に分解されてからアンモニアに変化しますその分先ほどお話ししましたように有機質の肥料は時間をかけて分解しその分長く効果が続くことになります以上のように有機肥料と化成肥料には効き方の違いがありますので先ほどのお話を参考にしながら与えてみてください今日は玉ねぎの根張りの改善方法についてご紹介しましたこの動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたしますシェア畑ひもいや三丁目菜園アドバイザーの千田がお送りしましたそれではまた